Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo, since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Preyadarshini Hospital Payanur Shuddhamaya Pal Oru janathayude vishwasam Janatha Pal Tigachum Pudumeyode Guru Interlocking and Guru Stones New Bus Stand Road Payanur Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary, Railway Station Road, Kundutupalli, Palayangadi. Santrashiku, 50 Shadamanu Discount Ill Marinuri Lephyamagaan, Madai Sarvi Sahagarana Bank, Nidhi Medicals, Mottambram, Palayangadi. Aura Home Center, Near Pirumba Bridge, National Highway, Edat, Payanur. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ നന്ദനം ടു വീലർ വർക്ക്സ് ആൻഡ് യൂസ് ടു വെഹിക്കിൾ ഷോറൂം പീരിക്കാത്തടം പിലാത്തറ പി എസ് വിദ്യാലയ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ പ്രിജിയേറ്റ് ബി ദി നമ്പർ 1 ത്രൂ ദി നമ്പർ 1 പട്ടിന്റെ പ്രൗഢിയുമായി സെഞ്ചുറി ഫാഷൻ സിറ്റി ഇമാനുവൽ സിൽക്സ് മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് റിയാദ് മാൾ പയ്യന്നൂർ ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കണ്ണൂർ നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം സി പി എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റെഡ് ഫ്ളാഗ് ഡേയുടെ തുടക്കത്തിന് കരിവള്ളൂർ സാക്ഷിയായി കരിവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിന് മുന്നിൽ ആരംഭിച്ച പതാക ദിനം സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മേലോട്ടമുള്ള വീരരക്തസാക്ഷികളുടെ രക്തം കൊണ്ട് സുഗന്ധ മണ്ണായ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് സി പി ഐ എമ്മിന് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ സമ്മേളനത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഇന്ത്യയിലെ ബഹുജനങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ പരിപാടിയിലും സെമിനാറുകളിലും മറ്റ് കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിലും എല്ലാം പതിനായിരക്കണക്കിന് സി പി എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള റെഡ് വളണ്ടിയർ പരേഡ് പയ്യനൂരിലും നടന്നു പയ്യനൂർ പെരുമ്പയിൽ ദേശീയപാതയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായാണ് നീളത്തിലുള്ള പതാകയും പിടിച്ച് പ്രവർത്തകർ അണിനിരന്നത് ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു ജനങ്ങൾ അണിനിരന്നിട്ടുള്ള മഹാകാഴ്ചയാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ലോക റിക്കാർഡായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റെഡ് ഫ്ളാഗ് ഡേ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കൻ മേഖലയിൽ ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ വടക്കൻ മേഖലയിൽ കരുവടുവിന്റെ വീരസംസാരങ്ങളിലൂടെ സ്ഥാനമൊരുക്കുന്ന കരുവടുവ് രക്തസാക്ഷി മെക്കാടം ടാറിംഗ് ചെയ്ത് നവീകരിച്ച വെങ്ങര മുലക്കീൽ കടവ് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈൻ മുഖേന നിർവഹിച്ചു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മൂല 
മുലക്കിൽ കടവിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ എം വിജൻ എം എൽ എ ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു വെങ്ങരഗേറ്റ് മുതൽ മൂലക്കിൽ കടവ് വരെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ റോഡ് അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം മീറ്റർ വീതിയിൽ മെക്കാഡം ടാറിംഗ് ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒന്ന് ദശാംശം എട്ട് ഒമ്പത് കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഉയർത്തിയും ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിച്ചും ആവശ്യമായ റോഡ് സുരക്ഷാ അടയാളങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചാണ് റോഡ് നവീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂരിഭാഗം ബി എം എൻ ബി സി നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ഇപ്പോ വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ബി എം എൻ ബി സി നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയേറെ കാലം അത് ഈട് നിൽക്കും ആ റോഡിന് മറ്റ് തകരാറുകളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ബി എം എൻ ബി സിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം ചിലവ് ഏറെ അധികമാണെങ്കിലും അതിന്റെ കഠിന ശ്രമത്തിലാണ് അഞ്ചര മീറ്റർ വീതിയിൽ ടാറിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാർ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഇതിനായി നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ മാറ്റിവെക്കുന്ന നിലയുണ്ടായത് ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എസ് കെ ആബിദ് ടീച്ചർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് വാർഡ് അംഗം കെ അനിത തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി മാടായി പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിൽ നിന്നും ലോഡുമായി പോവുകയായിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാനിന്റെ കാറ്റൊഴിച്ചുവിട്ടു പഴയങ്ങാടി നെരുവമ്പ്രത്ത് വച്ചായിരുന്നു സംഭവം സി ഐ ടി യു തൊഴിലാളി സമരം നിലനിൽക്കുന്ന മാടായി ശ്രീ പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിൽ നിന്നും ലോഡുമായി പോവുകയായിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാൻ നെരുവമ്പ്രത്ത് വെച്ച് ഒരു സംഘം തടയുകയും ഡ്രൈവർ ചീമേനി സ്വദേശി കെ അനീഷിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് വാഹനത്തിന്റെ നാല് ടയറിന്റെയും കാറ്റൂരി വിടുകയുമായിരുന്നു വിവരമറിഞ്ഞ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഞാൻ ഓടും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ ടൗണിലെത്താനാകുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാർ കൈ കാണിച്ചു വണ്ടി നിർത്തി അതിൽ കയറി എന്നോട് വണ്ടി സൈഡാക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഫോൺ പിടിച്ചേറ്റി അവരിറങ്ങിയിട്ട് നാല് ടയറിന്റെയും കാറ്റ് അയച്ചു വിട്ടു ലോഡെല്ലാം അയച്ചു വിട്ടു കാരൊക്കെ അയച്ചു വിട്ടു എന്നെ കുറെ ചീത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നല്ല ഉണ്ടായത് സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വിളംബരം ചെയ്തുള്ള റെഡ് ഫ്ളാഗ് ഡേ പരിപാടി നടത്തി പിലാത്തറയിൽ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു ഏപ്രിൽ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായാണ് റെഡ് ഫ്ളാഗ് ഡേ നടത്തിയത് കരുവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി സ്മാരകം മുതൽ മാഹി പുഴിത്തലയിൽ പ്രത്യേകം ഒരുക്കുന്ന ചെറുകല്ലായി രക്തസാക്ഷി കവാടം വരെ ഇടവിട്ട അൻപത്തിമൂന്ന് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ചെങ്കൊടിയേന്തി നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു പിലാത്രയിൽ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് കരുവള്ളൂർ മുരളി കലാമണ്ഡലം ലത തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം കൊലപ്പെടുത്തിയ ധീരരായ രണ്ട് സഖാക്കളുടെ ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തലശ്ശേരി മുതൽ പാലങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ മഹാനായ എ കെ ജിയുടെ സ്റ്റാച്ചു വരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഇടമുറിയാതെ തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ ടി വി രാജേഷ് കെ പത്മനാഭൻ ഒ വി നാരായണൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ എം വി രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ബസ്സിൽ വെച്ച് ശല്യം ചെയ്തയാളെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ച കരുവള്ളൂരിലെ ആരതി പെൺ സമൂഹത്തിനാകെ ഉത്തേജനമാകുന്നു ആരതിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് എനിക്ക് ബസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായ ഒരു ദുരനുഭവം ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് അന്ന് പ്രൈവറ്റ് ബസ് മരം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കാസർഗോഡ് ടി ടിയിലായിരുന്നു പോ പോയിരുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നീലേശ്വരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരാൾ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നതിന് നീലേശ്വരത്തിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ അയാൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിന
അപ്പം ഞാൻ വിൻഡോ സൈഡിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് എൻ്റെ നേരെ ബാക്കിൽ വന്ന് ക്ലോസായി നിന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയാളോട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അയാൾ മുന്നിലോട്ട് തന്നെ നോക്കി നിന്നു പിന്നീട് അയാളുടെ ലോവർ ബോഡി മാത്രം എൻ്റെ തൈസിൽ ടച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ ചെരിഞ്ഞു നിന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു പിന്നീട് അയാൾ എൻ്റെ പിറകിൽ വന്ന് നിന്ന് വീണ്ടും അയാളുടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് എൻ്റെ ബാക്കിൽ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ കരുതി തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഇനി മേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നതാണോ എന്നറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പിറകിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർക്ക് നിൽക്കേണ്ട സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഷൗട്ട് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ചൂടായി അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവം എന്ന് കണ്ടക്ടർ ചോദിച്ചത് എന്താ സംഭവം എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ അയാളോട് പറഞ്ഞു ബസ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു വിട്ടേ മുള്ളേന്ന് ഞാൻ വന്ന് വിടാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പിങ്ക് പോലീസിന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അയാളോട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ അയാൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ലൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് നടന്ന് കവർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇയാളെ മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോണിൽ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇയാളുടെ പിറകെ ഓടി അപ്പോൾ ഇയാൾ ഒരു ലോട്ടറി ഷോപ്പിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇയാളുടെ അടുത്ത് എത്താനാകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് ഇയാളെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുവരെ ഇയാൾ ഞാൻ ഇയാളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഒരു കൂളായിട്ട് നടന്ന് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ആൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നീ പോയില്ലേ ഞാൻ ബസ്സിനൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ അതിനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇനി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബഹളം വെക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി അവരെന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്നതുപോലെയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അയാളെ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അയാൾ ലോട്ടറി എടുത്തിട്ട് പോ ഇങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തായാലും തല്ലും ഉറപ്പായിട്ടും അടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്നു അവർ അതിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പോലീസിനൊക്കെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് കേസൊന്നും ആക്കേണ്ട വിട്ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു കുട്ടിക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പറയുമോ വിട്ടേക്ക് എന്ന് പറയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നീട് അയാളൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല പിന്നീട് പിങ്ക് പോലീസിനെ വിളിച്ചു അവർ കാഞ്ഞങ്ങാട് എസ് ഐ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു കാഞ്ഞങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണോ ചോദിച്ചു ഞാൻ ചെയ്യണം പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി അവർ പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി അവിടുന്ന് എഫ് ഐ ആർ എഴുതുമ്പോൾ അവരെന്നോട് പാരൻസിനെ വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അച്ഛൻ വന്നു അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പിന്നീട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ എയിം മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ അനുഭവിച്ച ആ ഒരു ദുരനുഭവം വേറൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനി വേറൊരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോന്നാൻ പോലും പാടില്ല എന്നൊരു എന്താ ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അഥവാ ഇനി ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാനുള്ള പ്രതികരണ ശേഷി അതേ സമയത്ത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പവറും സ്ട്രെങ്ത്തും പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇനി ആൺകുട്ടികളാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബസ്സിൽ അതിക്രമത്തിനിരയായ കരിവള്ളൂർ കുതിരിലെ ആരതിക്ക് പിന്തുണയുമായി സ്ത്രീ സമൂഹം അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുപോലെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടാവും മോശമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗത്ത് അതിന് പലരും നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നുണ്ട് ആ നിശബ്ദത കൊണ്ട് തന്നെ പലരിലോട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ നാട് എഡ്യൂക്കേഷനിലും സാംസ്കാരികപരമായിട്ടും എല്ലാം മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രത്യേക സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾ പ്രതികരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും നമ്മുടെ സമൂഹം അവളെ അടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവൾ അവർ സൈലൻസ് സൈലൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന വല
ഓരോ പീഡനവും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് ഉറപ്പായിരിക്കും കരുവള്ളൂരിലെ പുതിന്മല ആരതിക്ക് ബസ്സിൽ വെച്ചുണ്ടായ അനുഭവത്തിൽ ഇനിയും ആ കുട്ടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചു അതുപോലെ ഇനിയുള്ള സ്ത്രീകളും അതിനെതിരായി പ്രതികരിക്കണം അതിനായി എല്ലാ സ്ത്രീകളും മുമ്പോട്ട് വരണം ഇതിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ പല സ്ത്രീകളും എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിലെതിരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണം കാരണം ഒരു സമൂഹം സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ വരുന്നത് സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടികളും സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാവരും ഇത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിതിനെ എതിരെ പ്രവർത്തിക്കണം അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്യുന്ന എതിരെ അപ്പം ഇതെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പങ്കാളികളാവേണ്ട ഒരു ജനവിരുദ്ധമായ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ യു ഡി എഫ് ഒരു തരത്തിലും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടി സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ യു ഡി എഫ് പൈനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൈനൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന ജനകീയ സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദിനംപ്രതി എന്നോടം നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വാർത്താ ചാനലുകളിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അവ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രം ഈ പദ്ധതി എത്രത്തോളം ജനവിരുദ്ധമാണ് മാനുഷിക വിരുദ്ധമാണ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കൃത്യമായ അറിവ് നമുക്ക് തേടാനാവും നേടാനാവും കേരളത്തെ കടക്കെണിയിലാക്കുന്നതിനുള്ള സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി അതിസമ്പന്നർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും യു ഡി എഫ് വികസനത്തിന് എതിരല്ലെന്നും എന്നാൽ ജനങ്ങളെ കുടിയിറക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ജനവിരുദ്ധ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും എം നാരായണൻകുട്ടി പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ഉമ്മർ പെരിങ്ങോം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് പി സി വിവേക് കെ ടി സഹദുള്ള ജോസഫ് മുളന്മട സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി വി പി സുഭാഷ് എം കെ രാജൻ എ പി നാരായണൻ പി ലളിത ടീച്ചർ വി സി നാരായണൻ മഹേഷ് കുന്നുമ്മൽ എസ് ഷുക്കൂർ ഹാജി പിലാക്കല അശോകൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പദ്ധതി നിർവഹണം കൃത്യമായി നടപ്പാക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ പൈനൂർ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി ഓഫീസർ പി ഹരീഷ് കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഓഫീസിൽ ഹാജരാകുന്നതിലും സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ജോലികൾ ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിലും അലംഭാവം വരുത്തിയതിനാണ് സസ്പെൻഷൻ അനധികൃതമായി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാത്ത പി ഹരീഷ് കുമാർ പല പദ്ധതികളുടെയും നിർവഹണം കൃത്യമായി നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാത്തതിനാലാണ് സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വകുപ്പ് സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ഉത്തരവിറക്കിയത് മുൻപും ഇയാൾക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് കണ്ണാടി സ്വദേശിയായ ഹരീഷ് കുമാർ ആറുമാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ ചുമതലയേറ്റത് ചികിത്സാ സഹായമടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും അർഹരായവർക്ക് നൽകിയില്ലെന്ന പരാതിയും ഇയാൾക്കെതിരെയുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചെറുപുഴ ടൌണിൽ ട്രാഫിക് പരിഷ്കരണ നടപടികൾ തുടങ്ങി വാഹന പാർക്കിംഗ് സൌകര്യം ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിഷ്കരണ നടപടികൾ നിലവിൽ വന്നു മെയിൻ റോഡിൽ ടൌണിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു മാത്രമാണ് വാഹന പാർക്കിംഗിന് അനുമതി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ട്രാഫിക് പരിഷ്കരണ സമിതിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ നിലവിൽ വന്നു ഇതുപ്രകാരം മെയിൻ റോഡിൽ ടൌണിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു മാത്രമാണ് വാഹന പാർക്കിംഗിന് അനുമതി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുതൽ പടിഞ്ഞാത്ത ജ്വല്ലറി വരെ റോഡിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അനുമതിയില്ല പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇടവിട്ട് ഇരുഭാഗത്തും ഈ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന റോഡ് മുതൽ കമ്പിപ്പാലം റോഡിലും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് റോഡിലും വാഹന പാർക്കിംഗ് നിരോധിച്ചു പകരം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി താൽക്കാലികമായി വിട്ടു നൽകിയ സ്ഥലത്ത് വാഹനങ്ങൾ പാർക്കു ചെയ്യാം ട്രാഫിക് പരിഷ്കരണ നടപടികളോട് ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് സ്ഥിരമായി വണ്ടി വെക്കുകയും ഒരു വണ്ടി വെച്ച എല്ലാ കടയിലേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ആ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം ചെറുപുഴയുടെ ഒരു മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെറുപുഴയെ ഒരു കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൗൺ എന്ന് വിവിധ
പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഒ പി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കും തിങ്കൾ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ ഒ പിയിൽ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാകും പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഒ പി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കും സർക്കാർ തീരുമാനപ്രകാരം വിദഗ്ധ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജനായ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ സി പി സാബു പരിയാരത്ത് ചുമതലയേറ്റ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനം ആശുപത്രിയിലെ രണ്ടാം നിലയിലുള്ള ജനറൽ സർജറി ഒ പിക്ക് സമീപത്തായാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഒ പിയും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് തിങ്കൾ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലാണ് ഡോക്ടറുടെ സേവനം ഒ പിയിൽ ലഭ്യമാകുക മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ക്ലാസും ശസ്ത്രക്രിയയും നടക്കും കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വിഭാഗം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് നേരത്തെ ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ദേശീയപാതയോരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന പരിഗണന പ്രത്യേകമായി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം ഉടൻ കൈക്കൊണ്ടത് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നിലവിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ കെ അജയകുമാർ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വിഭാഗത്തിലെ സംസ്ഥാനത്തെ സീനിയറായ പ്രൊഫസറാണ് ഈ മാസം നാലാം തീയതി മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഒ പി തുടങ്ങുകയാണ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം തിങ്കളും വ്യാഴവും ഒ പി ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ദിവസം ഓപ്പറേഷൻ ഡേ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ദിവസം വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കും ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും ചിലവേറിയ ഒരു ചികിത്സാ മാർഗമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി പ്രത്യേകിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഓർത്തോപ്പേഡിക്സ് ജനറൽ സർജറി എന്നിവയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം സഹായം നൽകേണ്ട ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ആവശ്യമുള്ള രോഗികളെ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് മേഖലയായ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകത്തിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലേക്കോ മാറ്റേണ്ടി വരുന്നു ഏറ്റവും ചിലവേറിയ ചികിത്സയും ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ രോഗിയെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥയും ആയിരുന്നു ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പക്ഷേ ഇത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിലവേറിയ ചികിത്സ നമുക്ക് യാതൊരു പൈസയും ചിലവാതെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നൽകാൻ പറ്റുന്നു വാഹനാപകടത്തിലും മറ്റും ഗുരുതരമായി പരിക്കുപറ്റി ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നവരിൽ നിരവധി പേർ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വിഭാഗത്തിൽ കൂടി ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവരാണ് അവർക്ക് ഗോൾഡൻ അവറിൽ തന്നെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അംഗഭംഗം സംഭവിച്ച ശരീരഭാഗങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമാണ് ഇത്തരം ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള രോഗികൾ ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടേണ്ട സ്ഥിതിക്കു കൂടിയാണ് പരിയാരത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വിഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ മാറ്റം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വിഭാഗത്തിൽ പി ജി കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ് മുന്നിലുള്ള അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ കെ അജയകുമാർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ പിലാത്തറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യു പി സ്കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടില്ലെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മാനേജ്മെന്റ് അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹകരണത്തോടെ സ്കൂൾ തുടരും ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പത്രസമ്മേളനം വിളിക്കാൻ കാരണം നേരത്തെ ആ വാർത്ത കൂടി വന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയുമ്പോൾ പ്രവേശനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷൻ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളാണ് പിലാത്തറ യൂപി സ്കൂളിലുള്ളത് ആ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളിലായി നൂറ്റി അറുപത് കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ പിലാത്തറ യു പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒരു പൊതുവിദ്യാലയ എന്ന രീതിയിൽ കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത വന്നതോടു കൂടി ഒരു വലിയ ആശങ്ക ഇവിടെ ചേരാൻ ഇരുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ വി വി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ സ്ഥാപിച്ച യു പി സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷമായി അനേകായിരങ്ങൾക്ക് അറിവിന്റെ വെളിച്ചം പകർന്ന് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് നിലവിൽ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴുവരെ ക്ലാസ്സുകളിലായി നൂറ്റി അറുപത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന പാഠ്യവിഷയങ്ങൾക്ക് മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണിത് കഴിഞ്ഞ സബ് ജില്ലാ കലാമേള കായികമേള പ്രവൃത്തി പരിചയമേള ഐ ടി മേള എന്നിവയിൽ മികച്ച സ്ഥാനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞ സ്ഥാപനം കൂടിയാണിത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്കനുസരിച്ച് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് മ
എം വി രവി എം വി രാജീവൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥയ്ക്ക് എരിപുരത്ത് സ്വീകരണം നൽകി മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് വരെയാണ് നാടകയാത്ര പര്യടനം നടത്തുന്നത് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് നാടകയാത്രകൾ സംസ്ഥാനത്തെ നൂറ്റി മുപ്പത് വേദികളിലായാണ് പര്യടനം നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥയ്ക്ക് എരിപുരത്ത് സ്വീകരണം നൽകി എരിപുരം മാടായി ബാങ്ക് പി സി സി മെമ്മോറിയൽ ഹാളിൽ സ്വീകരണം നൽകി നാം ജീവിക്കുന്ന കാലവും മാനവരാശിയെ അടക്കമുള്ള പ്രകൃതിയും അത്യന്തം ആപൽക്കരമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകലോകം ആരോഗ്യം എന്ന ആശയം കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയാണ് നാടകം അരങ്ങിലെത്തുന്നത് മഹാമാരി അടക്കമുള്ള വൻ ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ മാനവരാശിക്ക് താങ്ങും തണലും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകുന്ന ശാസ്ത്രബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് മറ്റൊരു പ്രമേയം നാടകയാത്രയുടെ ഭാഗമായി പുസ്തക പ്രചരണം ഏകലോകം ഏക ആരോഗ്യം ക്ലാസുകളും നടന്നു യുവ നാടക പ്രവർത്തകൻ ജിനോ ജോസഫാണ് നാടകത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഇന്ധന വില വർധനവിനെതിരെ കരുവള്ളൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു കരുവള്ളൂർ ബസാറിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനും പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്കും പുഷ്പചക്രം വെച്ച് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് ട്രഷറർ എൻ ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാധാരണക്കാരുടെ നിത്യജീവിതത്തെ പ്രയാസകരമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഇത്തരണത്തിൽ ഭരണാധികാരികൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ അടിക്കടി വില വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അനിയം ബാബ ചേട്ടൻ ബാബ എന്നതുപോലെ കേരളത്തിലെ പിണറായി സർക്കാരും മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി ശശിധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ വി തമ്പാൻ സി ഹരിദാസ് കെ കൃഷ്ണൻ പി ഗോവിന്ദൻ യു ബാബു കെ ദേവി അപ്യാൽ രാമചന്ദ്രൻ പി വി സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ ചീമേനി പെരിന്തോലിലെ ലളിതയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും ഇനി സുരക്ഷിതമായി അന്തിയുറങ്ങാം സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയാണ് ചീമേനിയിലെ ജനമൈത്രി പോലീസ് സാമ്പത്തിക പരാധീനത മൂലം വീട് എന്ന സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തിലെ പെരിന്തോലിലെ ലളിതയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടൊരുങ്ങുന്നു ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ഇവരുടെ വീടിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ ചീമേനി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ജനമൈത്രി ഓഫീസർമാരായ കെ വി രാജേഷ് പ്രകാശൻ എന്നിവർ ഇക്കാര്യം ചീമേനി ഇൻസ്പെക്ടർ സുനിൽ രാജിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വീടിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയുമായിരുന്നു ലളിത ചേച്ചിയുടെ വീട് ഇത് കണക്ക് ചീമേനിയിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനമൈത്രി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര രാജേഷും പ്രകാശനവും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം അവരുടെ ആശോചനീയാവസ്ഥയും കണ്ട് നമ്മളത് ഈ ബന്ധപ്പെട്ട വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ ഇത് പുതുക്കി പണി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നല്ലൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പണി തുടങ്ങുകയും നല്ല മിടുക്കന്മാരായ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ അവർ സ്വന്തം അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഈ വീട് പുതുക്കി പണിയാൻ സാധിച്ചത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ലഭിക്കുന്ന പെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് വിധവയായ ലളിതയും മക്കളും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും ഉദാരമതികളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തിൽ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ജനമൈത്രി പോലീസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തകർന്നു വീഴാറായ മേൽക്കൂരിയുടെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് ഓടുവെച്ച ശേഷമാണ് മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചത് കാരിയിൽ നന്മമരം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയാണ് വീടിന്റെ തേപ്പുപണി പൂർണമായും ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ കെ എസ് ഇ ബി മാടായി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് കെ ബാബുരാജിന് സഹപ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് യാത്രയപ്പ് നൽകി പൈനൂർ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ഇ ബി മാടായി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് കെ ബാബുരാജിന് സഹപ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് യാത്രയപ്പ് നൽകി പയ്യനൂർ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ഉപഹാര വിതരണം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പ്രകാശൻ അധ്യക്ഷനായി 
സത്യൻ വിനോദ് വെള്ളൂർ അബ്ദുൾ ബഷീർ രതീശൻ ടി പി അയൂബ് കെ എ കെ ബാബുരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ജോക്കി ഷോറൂം പൈനൂർ പെരുമ്പ കെ എസ് ആർ ടി സി കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബ്രാൻഡഡ് ഇന്നർവെയർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രൊഡക്ട്സുകളുമായി ജോക്കി ഷോറൂം പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ജോക്കി ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏതൊരു പട്ടണത്തിന്റെയും വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇടപെടലാണെന്നും ഉത്സവവേളകൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനം പയ്യന്നൂരിൽ തുടങ്ങിയത് ഏറെ സന്തോഷമുളവാക്കുന്നുവെന്നും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് കെ വി ലളിത പറഞ്ഞു ഏതൊരു പട്ടണത്തിന്റെയും വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടപെടലുകളാണ് പയ്യന്നൂരിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ജോക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനം തീർച്ചയായും ഏറ്റവും നല്ല നിലയിലേക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമായി മാറും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ജോക്കിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഷോറൂമും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ഷോറൂമുമാണ് പെരുമ്പയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ലേഡീസ് കിഡ്സ് ജെൻസ് വിഭാഗങ്ങളിലായി വിപുലമായ കളക്ഷൻസ് ആണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കിഡ്സിനായി പ്രത്യേക ഷോറൂമും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പയ്യന്നൂരിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച ഒരു ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവമായിരിക്കും ജോക്കിയിൽ നിന്നും നൽകാൻ സാധിക്കുകയെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു വെങ്ങര ഗവൺമെന്റ് വെൽഫെയർ സ്കൂളിൽ നിർമ്മിച്ച ജൈവവൈവിധ്യ പാർക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സ്കൂളിൽ ജൈവവൈവിധ്യ പാർക്ക് ഒരുക്കുന്നത് അപൂർവവും വൈവിധ്യവുമാർന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഔഷധ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുമെന്ന് പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വിദ്യാലയത്തിൽ ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ആദ്യമേ നടക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടായി ഇരുന്നു കാരണം അതിന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ധനലക്ഷ്മി സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആയിഷ ഒടിയിൽ വഹീദ എസ് കെ പി റഷീദ ഒടിയിൽ കുഞ്ഞിക്കാതിരി കെ ബാബു തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പെരളം എ എൽ പി സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷവും അനുമോദന സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു സമാപന ചടങ്ങ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകളെ കൂടി വികസിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം സർഗാത്മകവും പുരോഗമനാത്മകവുമായ കഴിവുകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കരിവെള്ളൂർ പെരളം എൽ പി സ്കൂളിൽ വാർഷികാഘോഷവും അനുമോദന സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപകൻ സി എം പ്രമോദ് കെ സുലോചന എ ഷീജ സി ഹേമരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രതീഷ് കോളിയാട്ട് ഒറിഗാമി അവതരിപ്പിച്ചു കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി കേരള ഫോക്ലോർ അവാർഡ് ജേതാവ് സനേശ്വരീക്കരെയും കലാഭവൻ മണി ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഓടപ്പഴം അവാർഡ് ജേതാവ് കണ്ണൂർ ശരത്തും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച നാട്ടറിവ് പാട്ടുകളും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ എ കെ ടി എ കരുവള്ളൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം കുണ്ടയംകുവൽ കുഞ്ഞാപ്പു മാസ്റ്റർ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ ജനാർദ്ദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ കെ ടി എ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ ഇ ജനാർദ്ദനൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ കെ ലക്ഷ്മണൻ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ പി പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി കെ രാഘവൻ വി വി ഓമന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എ വി രാജേന്ദ്രൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു തയ്യൽ തൊഴിലാളികളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക പെൻഷൻ കുറഞ്ഞത് മൂവായിരം രൂപയാക്കുക 
തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രമേയമായി അവതരിപ്പിച്ചു ഭാരവാഹികളായി എ വി രാമചന്ദ്രനെ സെക്രട്ടറിയായും കെ പി പത്മനാഭനെ പ്രസിഡന്റായും എ ഗോവിന്ദനെ ട്രഷററായും തിരഞ്ഞെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ ഇയക്കാട് മുണ്ട്യ ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവം ഏപ്രിൽ നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ നടക്കും പയ്യനൂർ നഗരസഭയിലെ മുത്തത്തി നഗര പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒ പി ഇ സി ജി ലാബ് ഡെന്റൽ തുടങ്ങി എല്ലാ പരിശോധനകളും രണ്ട് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഇതോടെ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം